वेलकाम टू माइ चैनल इंगलिस मजा तुम्हारा केम आज सबाई आशा करी अनेक भलो आज हाँ आज के स्क्रिने देखते ही पाच तुम जो एच एस सी सेकेंड इयर अथवा एच एस सी फाइनल परीक्षार्थी हाओ तब आज के भिडियो क्लस टी तुम्हार जो हाँ तुम जो फार्ष्ट इयर स्टूडेंट हाओ एच एस सी आई मिन तुम जो एन फार्ष्ट इयर थको तो तुम्हारे ये इम्पर्टेंट है कारण तुम एक समय सेकेंड इयर स्टूडेंट हो तो चलो आप देखी नहीं आज के तुम्हारे आलोचन की थक यस तुम्हारे आज के आलोच्य विषय थक प्रोनाउन रेफारेंस अत्यंत गुरुतवपूर्ण एक आइटेम सेकेंड इयर स्टूडेंटरा आइटेम के अनेक बस भय पाए तो तुम्हारे सेकेंड इयर जोगुल आइटेम आतगुलो कठिन तुम्हारे का एक कष्टर मन है तर मध्य प्रोनाउन रेफारेंस अन्नतम एक आज के प्रोनाउन रेफारेंस नहीं कथा बोल प्रोनाउन रेफारेंस क्षेत्र में नीचे एक टैगलैन देव आज है देखते पाच हाउ टू यूज कारेक्ट प्रोनाउन आई मिन सठिक प्रोनाउन बसान नियम कानून आज के शिखब सो तुम्हारा जदि खाता कलम नहीं रेडी थको वेलकाम और ना थे खाता कलम नहीं रेडी हो जाओ तो चलो लेट्स स्टार्ट प्रोनाउन रेफारेंसर क्षेत्र में आकटा कथा रखी तुम्हारे ये हमें सेकेंड पेपर आठ नम्बर क्वेश्चन और ये मार्क्स थक फाइव और पशापाशी एट जिन्हे रखो तुम्हारा जरा नतून सिलेबास उधान कर मूलत आइटेमटी तो सामने को जा हाँ तो प्रोनाउन रेफारेंस जिसका कि आस कोश्चन परीक्षा कम है ये फार्ष्ट एक देख चेषा करब प्रोनाउन रेफारेंसर एक सैम्पल कोश्चन दिए तुम्हारा देखते ही पाच तो ये कोश्चन टाइप का कैमन थक कोश्चन थको एमटी आईडेंटिफाई दनक्लियर प्रोनाउन रेफारेंसेस इन द फलोईंग पैसेज आई मिन नीचे एक पैसेज देनक्लियर प्रोनाउन देवा थक हायर नेसेसारि जेखने तुम्हें प्रयोजन बोध कर रिरइट द सेंटेंस सेंटेंसगुलो के नतून कर आर लेख सो दैट अल प्रोनाउन रेफारेंसेस आर क्लियर तो जेखने जेखने प्रोनाउन भूलगुलो आगू जान अने क्लियर देखा क्लियर शाय तो ये मूलत कोश्चन तो ये कोश्चन नीचे मूलत एक पैसेज देव आ तो ये पैसेजा नहीं परवर्ती आलोचना करब तब ये पैसेजटी बोझार आगे बुझते पर पूर्वशर्त हे कि रूल जाना तो जाना चेषा करब यस तुम्हारा देखते पाच स्क्रिने लेखा रही है प्रोनाउन रेफारेंसर क्षेत्र में चार्ट गुरुतपूर्ण कथा तो तुम जो प्रोनाउन रेफारेंस भलो करते चाओ ता चार कथा जिन्हे रखा दरकार जैसे प्रोनाउन रेफारेंस कदर परिवर्तन है अनेक समय नाउन टू प्रोनाउन आई मिन एक नाउनर प्रब्लेम आईटे सठिक प्रोनाउने रूपान्तर करब अथवा नाउन टू नाउन एक नाउन रही है क्योंकि नाउनटार भूल से सठिक नाउने रूपान्तरित करब अथवा प्रोनाउन टू नाउन आसले हार कथा छो नाउन क्योंकि आज प्रोनाउन से ही प्रोनाउन के नाउने रूपान्तरित करब और आकटी कथा जो हम प्रोनाउन टू प्रोनाउन आई मिन एक प्रोनाउन देवाल रही है से भूल आदि के सठिक प्रोनाउने रूपान्तरित करब ये चार्टि हे प्रोनाउन रेफारेंसर बेसिक कथा इतना हम अत्यंत गुरुतपूर्ण चार्ट कथा एर संगे आठ दो कथा ना जानले नए जेटी सब जानते हैं प्रोनाउन टी आई मिन जो प्रोनाउन के चेन्ज कर प्रोनाउन की भूल थक ना कि अस्पष्ट थक प्रोनाउन की रंग थक ना कि आनक्लियर थक तो नहीं मूलत कथा तो प्रोनाउन की जो आनक्लियर अस्पष्ट था क्लियर स्पष्ट करते हैं कथाटा और एक बार क्लियर करसेजर भेतरे को प्रोनाउन जो आनक्लियर थे अस्पष्ट थे तेल से क्लियर स्पष्ट करते अथवा पैसेजे प्रोनाउन की जो रंग भूल थे से रईट बा सठी करते हैं मोटामोटी एखान एक धारणा पेलम जो रंग थक रथबा आनक्लियर थे क्लियर एमटी करते होते प्रोनाउन रेफारेंसर क्षेत्र में मौलिक कैकटी रुल्स नम्बर वन लक्ष्य रखते हैं प्रोनाउन रेफारेंस को विषय को घटना को व्यक्ति के प्राधान्य दे मूलत ताके सठिक प्रोनाउने रूपान्तरित करते मैं बोझाते चाची प्रोनाउन रेफारेंसर मूल विषय कि कार ओपर भित्ति वही पैसेजी रचित होता और तर आशेपाशे केंद्र कर प्रोनाउन रेफारेंसर क्षेत्र में कारेक्शनगुल कर नम्बर टू एक प्रोनाउन जो कख एक बार क्लियर रईट कर फिली तेल द्वित बार से क्लियर और रईट करते हैं ये अनेक समय भूल करी एक ही प्रोनाउन बार बार देखा आनक्लियर के क्लियर कर रंग के रईट करा क्यों फर एक्साम्पल एखे एक उदाहरण दीची धरो एक सेंटेंस हमें सेंटेंस एक हाईलैट कर सुविधार्थे वन कैन सल्व द प्रब्लेम इजिली एज दिस इज द डिमांड अब 
present time. We can also solve the problem as this is our demand. So, to me, to guess, Koroto, a sentence a pronoun a fulti kothai takte pare. Yes, a sentence a pronoun a fulti hoche. Ami problem to shomadhan kote pari shahoje. Jehuto, this is the demand of present time. Eta hoche, Bortoman shomariti shomosha. Ba, Jekuno ejuneta shomadhan kote pare, ba kote chai. Karuna eta hoche, Bortoman shomariti onotomo, shomosha. To be loco kore dako, poroboti je dista da hoche, a dis muloto kake min kote. अवश्य प्रॉब्लम के तो प्रॉब्लम के जो ने मीन करे इखाने डीज़ हर कथा ना इखाने हमरा डीज़ देर पूरी बढ़ते देवा होते इट ओके इट दिलाम ए बार इट इज़ द डिमांड ऑफ़ प्रेजेंट टाइम ओके फाइन फॉर इस सेंडेंस टिताशो वी कैन आल्सो सॉल्व द प्रॉब्लम अमरा व्यपट्टा समाधान करते पारी एस दिस इज़ आवर এইখানে ডিস তুললে তুমি হচ্ছে ইট দিয়েছো কিন্তু পরবর্তীতে এই ডিস তুললে তুমি আর ইট দিতে পারবে না তার মানে একটি প্রোনাউন যখন একবার ক্লিয়ার করে ফেলেছো দ্বিতীয়বার সেটাকে আর ক্লিয়ার করার দরকার নেই আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো নাম্বার 3 প্রথমে বা প্রথম সেন্টেন্সের অবজেক্ট দ্বিতীয় সেন্টেন্সে সব সময় সাবজেক্ট হবে ওকে ব্যাপারটা একটু ক্লিয়ার করি আমরা এই সেন্টেন্সটি তোমরা যেটা দেখতে পাচ্ছো লেখা রয়েছে দা বেবি লাভস ভেরি মাচ बेबी अनेक हाशे, it makes me happy, आर एटा मा के अनेक खुशी करें, it is my demand, एटा आई आमार चावा, तो लखो कोड़े दाखो, बेबी ची अनेक हाशे, it makes me happy, तो आमा के happy टाके कोड़ छे, आमा की happy की बेबी कोड़ छे, ना की तार हाशी कोड़ छे, आमरा देखते पार छे, जे अशले आमा के happy कोड़ छे होचे तार हाशी, कार प्रथम सेंटेंस से ए ऑन शुरू को पौरुवोत्ती सेंटेंस से सब्जेक्ट के पोजीशन में चला जाए, सो ए जगह टाइ, अमरा ईट तूले दिए, इखाने कोड़े दिवो अमरा लाफिंग, इखाने कोड़े दिवो अमरा लाफिंग, ओके, एक बार पौरुवोत्ती तो चले शो, इट इज़ माय डिमांड, इटाइ अमर चावा, तुम लोगों को देखो तो तार हाशी आमा के खुशी कर लो और इटाई होते हैं आमर चावा कुंटा चावा इन आमर कसे चावा सो ये हैप्पी टके आमरे पासे नहीं चला जबो ये इट्टा तूले दे आमरे खाने देवो हैप्पीनेस अच्छा एक है जो आइटम विषय तुम्हारे बोले रखी जे आमी किन्तु शुद्ध हैप्पी नहीं हैप्पी टके हैप्पीनेस से আর তোমরা তো এটা জানো যে সাবজেক্ট হতে চাইলে তাকে অবশ্যই নাউন হতে হবে তো সেই জন্য আমরা মূলত হ্যাপি কে হ্যাপিনেস করেছি তো এটাই হচ্ছে যে প্রথম সেন্টেন্সের অবজেক্ট বা অবজেক্ট পজিশনে যারা থাকবে পরবর্তী সেন্টেন্সে সেটা সাবজেক্টে রূপান্তরিত হবে নাম্বার 4 পূর্বের ঘটনাকে নির্দেশ করতে পরের সেন্টেন্সে দা ফ্রেজাল সাবজেক্ট হবে কি বুঝতে পেরেছো মনে হয় খুব বেশি বুঝতে পারোনি আচ্ছা ব্যাপারটা আমি ক্লিয়ার করি এই হচ্ছে সেন্টেন্স উই অল I mean, আমরা সবাই পার্কে যেতে ইচ্ছা পোষণ করি ইচ্ছা করি সবাই দিস मेक्स আস হ্যাপি এটা আমাদেরকে খুশি করে এই অনুভূতিটি আমাদেরকে খুশি করে তুমি লক্ষ্য করে দেখো এই দিসটা আসলে কি দিসটা বলতে আমি কাকে মিন করছি অবশ্যই গো টু জু এই গো টু জুটাকে আমাদের ফ্রেজে বা ফ্রেজাল সাবজেক্টে রূপান্তরিত করতে হবে তো ফ্রেজাল সাবজেক্টে রূপান্তরিত করতে গেলে আমরা এটাকে করে দেব গোইং টু জু going to do এটাই হচ্ছে ফ্রেজাল সাবজেক্ট তো ফ্রেজের মধ্যে তোমরা এটা সবাই জানো যে অবশ্যই জিরান্ড হয়ে যায় আই মিন ভার্বের সঙ্গে আইএনজি করে দিতে হয় এন্ড নাম্বার 5 নাম্বার 5 প্রোনাউনে প্রকারগুলো সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে আর বিশেষ করে প্রোনাউনের অনেকগুলো প্রকার আছে তার মধ্যে রিলেটিভ প্রোনাউন পার্সোনাল প্রোনাউন পজেসিভ প্রোনাউন demonstrative pronoun এইগুলো সম্পর্কে একটু বেশি ধারণা রাখতে হবে কারণ বারবারই দেখা যাচ্ছে যে pronoun reference এর ক্ষেত্রে এই কয়েকটি প্রকার থেকে সমস্যাগুলো তৈরি হচ্ছে এবং তোমাদেরকে সলভ করতে বলা হচ্ছে তো একটি উদাহরণের মাধ্যমে দেখা যাক যে pronoun সংগঠিত আর কি সমস্যাগুলো কেমন i can solve the problem what is found in our daily life আচ্ছা গেস করো তো এই সেন্টেন্সে pronoun জড়িত একটি ভুল রয়েছে সেই ভুলটি কোথায় হ্যাঁ ভুলটি হচ্ছে ঠিক হোয়াটের জায়গায় যারা ধরতে পেরেছো ओके खूब भालो तो क्या नो भूलते हुए थे एक तो हमरा देखा चेस्ट करी। I can solve the problem. What is found? ना हमरा शुरू करने का relative pronoun बोल शब्बो। तो what तो relative pronoun ना है। Relative pronoun हो बे actually एक हमने that 
আমরা দ্যাট দিতে পারি অথবা দিতে পারি হুইজ তাহলে এইটি ছিল একটি ফুল সো এই কয়েকটি বেসিক তোমার যদি মোটামুটি জানা থাকে তাহলে প্রোনাম রেফারেন্সে যে প্যাসেজটি আসবে সেটি সলভ করতে তোমার জন্য অনেকটা সহজ হবে তো চলো আমরা এবার দেখে নিই পরীক্ষা আসার মতো বা বিভিন্ন জায়গা বিভিন্ন সময় এসেছে এরকম একটি প্যাসেজ প্র্যাকটিস করা যাক তো প্রোনাম রেফারেন্সের ক্ষেত্রে তোমাদের বলে রাখি যখন তোমাদের পরীক্ষায় এরকম কোনো প্যাসেজ থাকবে তো প্যাসেজটা তোমরা প্রথমত একবার পড়ে নেবে এবং অনুধাবন করার চেষ্টা করবে যে কাকে নিয়ে কথা বলা হচ্ছে কে কার সঙ্গে রিলেটেড তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্যাসেজটি এখানে রয়েছে তার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে টিচিং তো টিচিং এর সঙ্গে কার সম্পর্ক হতে পারে অবশ্যই একজন ব্যক্তির সম্পর্ক হতে পারে তো সেটাই হচ্ছে মূল উপজীব্য বিষয় তো এইটা যখন তুমি ধারণা করে ফেলেছো এবার পুরো প্যাসেজটা তুমি একবার পড়ে নেবে তো যেহেতু আমার প্যাসেজটা পড়া আছে তাই আমি টাইমটা নষ্ট করছি না আমরা শুরু করছি এখান থেকে টিচিং ইজ আ প্রফেশন হোয়াট ইজ ফুল অফ চ্যালেঞ্জ আচ্ছা ধারণা করো তো প্রথম বাক্যে ভুলটা কোথায় হ্যাঁ ভুলটা রয়েছে হোয়াটে কারণ টিচিং প্রফেশন এইটাকে মিন করতে চাইলে রিলেটিভ প্রোনাউন হোয়াট দেওয়া যাবে না এখানে দিতে হবে হুইজ আমরা রিলেটিভ প্রোনাউন এখানে দেব হুইজ এই ভুলটা ছিল এখানে এর পরেরটাই বলা হচ্ছে আই ওয়ান্ট টু বি আ টিচার আমি টিচার হতে চাই ওকে বিকজ কারণ ইউ লাইক ওয়ার্কিং উইথ চিলড্রেন তো আমি টিচার হতে চাই আর তুমি বাচ্চাদের সঙ্গে কাজ করতে পছন্দ করবে বা করো এটা তো ভুল হয়ে গেল তো আমি টিচার হতে চাই তাহলে অবশ্যই আমি বাচ্চাদের সঙ্গে কাজ করতে পছন্দ করি সো এইখানে ইউ না দিয়ে এখানে আমরা দেব আই এই ভুলটি এখানে ছিল আচ্ছা এরপরে বাট মাই ফাদার কিন্তু আমার বাবা আর্গিউ দ্যাট কিন্তু তিনি জবরদস্তি করেন উনি আমাকে বারবার প্রেশারাইজ করেন ওয়ান ক্যানট মেক মাচ মানি ফ্রম ইট যে দেখো তুমি যে প্রফেশনে যেতে চাচ্ছ টিচিং প্রফেশন সেখান থেকে কিন্তু সবাই লাইফে টাকা ইনকাম করতে পারে না তো এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখো তোমরা অলরেডি একটা ভুল করে ফেলেছি যে আমি যেহেতু কথা বলছি আমি হতে চাচ্ছি সুতরাং পরের বাক্যে কিন্তু ওয়ান ক্যানট না হয়ে এখানে ভুলটা হয়েছে ওয়ানে যাতে আমরা করব আই আই ক্যানট মেক মাচ মানি যে আমি অনেক টাকা ইনকাম করতে পারব না ফ্রম ইট কোথায় থেকে ইট থেকে এই ইট বলতে কাকে মিন করছি টিচিং কে ওকে সো এই ইটটা তুলে দিয়ে আমরা এখানে দেব টিচিং ইটটা তুলে দিয়ে আমরা দিলাম টিচিং তাহলে লক্ষ্য করে দেখো ইতিমধ্যে কিন্তু আমাদের প্রোনাম রেফারেন্স কালেকশন হয়েছে এক দুই তিন এবং চার চারটি আরেকটি রয়ে যায় সো আমরা একটু বাক্যগুলো পড়ে দেখি হি ওয়ান্টস মি টু লুক আফটার ইয়োর ফার্মস ইনস্টেড তো সে সবসময় আমাকে চায় যেন আমি ফার্মটি দেখাশোনা করি কার ফার্মটি এখনো তো আমার কোনো ফার্ম নেই আমার বাবা থাকতে পারে স্বাভাবিক তাহলে এখানে ইউ না হয়ে এখানে অবশ্যই কি হবে বাবার তার মানে হিজ ফার্ম দিতে পারি আমরা রাইট এখানে আমরা দেব হিজ ফার্ম আই মিন আমার বাবার ফার্মসটা দেখাশোনা করতে পারি এই ইউর পজিটিভের একটি ভুল ছিল পজিটিভ প্রোনাউনের এখানে ইউর তুলে দিয়ে আমরা হিজ দেব অ্যান্ড সবশেষ বাক্যতে কোনো ভুল আমরা দেখতে পাচ্ছি না অ্যাকচুয়ালি হি ওয়ান্টস টু ওন আ ফার্ম ইন ফিউচার কারণ তিনি ভবিষ্যতে একটা ফার্ম করার স্বপ্ন দেখছেন তো আমি তোমাদেরকে সে সময় আরেকটি কথা বলে রাখব যে প্রোনাউন রেফারেন্সের সময় তাড়াহোড়া না করে একটু ভাবার চেষ্টা করবে যে প্রোনাউনের ভুলগুলো বা আনক্লিয়ার ব্যাপারগুলো কোথায় আমরা সবসময় মনে করি যে রং আছে রাইট করতে হবে না আনক্লিয়ারকে ক্লিয়ার করতে হবে এবং অনেক সময় রংকে রাইট করতে হবে তো এটা তোমাদের জন্য একটি আলোচনা ছিল তোমরা মোটামুটি ধারণা রাখো যে প্রোনাউন রেফারেন্স আসলে কঠিন কিছু না প্রোনাউন জনিত সমস্যা তো মূলত এই আয়োজনটি তোমাদের জন্য ছিল যদি আলোচনাটি তোমাদের জন্য ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার পরিশ্রম সার্থক হবে তো তোমরা সবাই অনেক ভালো থাকো আর তোমরা যারা এই ভিডিওটি দেখলে ভিডিও ঠিক নিচেই সাবস্ক্রাইব একটি বাটন রয়েছে সেখানে ক্লিক করে সাবস্ক্রিপশানটা করে নেবে তাহলে পরবর্তী ভিডিওগুলো দ্রুত পেয়ে যাবে তো তোমরা সবাই অনেক ভালো থাকো তোমাদের দিনগুলো অনেক সুখময় হোক